ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലനജിക്സ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടർക്കി കറി അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കൻ കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ടർക്കി എങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കാമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടർക്കി കറി അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കം കറി അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യ ഇത് ഒരു കിലോനോളം ടർക്കി ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു ടർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ടർക്കി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി സ്ലോ സ്ലൈസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തതാണിത് പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇവിടെ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തോണെ അന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാ ഇത്രയും ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ മല്ലിയല കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് കശകശയാണ് കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള ഇത് മൂന്ന് സവാള മീഡിയം സൈസ് മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി കുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ എടുത്തത് അത് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്നും ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബ് ടീ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവർ ഇവിടെ ഒരു ടീ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ടീ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇത്രയും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അര അര ടീ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീ സ്പൂൺ പെപ്പർ അര ടീ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം തനിയെ പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടത് വലിയ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറയുന്നത് തനിയെ പൊടിച്ചത് മസാലയിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇത് തനിയെ പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ചീഞ്ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് കഷ്കശാണ് അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കശകശ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതായിട്ടുണ്ട് നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇടാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സവാള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴങ്ങ് വരണം എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സവാളയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടത് നന്നായി വാഴ്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇടാം പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഇടാം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായി വാടി വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇടാം അപ്പം ഇവിടെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് ഇറക്കിനെ ഇവർ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇവിടെ വീട്ടിലത്തെ ഇറക്കി തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തിയതാണ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി കൊച്ചു മുന്നായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിലുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയതാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇതാ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി വാഴന്ന് വന്നിട്ട് ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇടാം
Garamasalin, Namala, Pinny video stop at like, share, and subscribe. Put your video my way in the way, like, goodbye.